только одноклассники мне почему-то не верят. А на камере могут быть такие помехи? Да нет, я вообще не понимаю, как эти помехи могли записаться. О, время страшилок. Это я люблю. Это ужас, а не кот побежал. Как дела в школе? Так, а я не поняла, что за лицо? А, ну все понятно. Двойка, да? Не успел начаться учебный год, как ты получил? Нет, мама, никакой двойки нету. Это совсем другое. Так, стоп, а что же тогда? Тима, что случилось? Ну, говори, какие у тебя проблемы? Мам, ну помнишь, мы ехали в Киев, и по дороге мы встретили Сирена Голового. Ну, что-то такое помню. Сирене Боголовый, папа, жми! Ой, даже не напоминай, это была всего лишь иллюзия, никакого сирена голового не было. Никакой иллюзии, нет, он был по-настоящему. Только одноклассники мне почему-то не верят. Тима, послушай, ты же снимал все на камеру, ведь можно посмотреть запись. И если он действительно там был, ты можешь показать это своим друзьям? Точно! А давай запись вместе посмотрим. Да-да. Кстати, я тоже хочу пересмотреть эту запись, потому что я до сих пор уверена, что это был просто ветряк и создавал звук своими лопастями. Тогда я за ноутом. А я уже здесь. Так, ноут готов. И флешка тоже готова. Вот, я снимаю ветряки. Ну и что тут криминального? Вообще ничего не вижу криминального. Ну ветряки, ну поле. Где твой сиреноголовый? Не поняла. А на камере могут быть такие помехи? Да нет, я вообще не понимаю, как эти помехи могли записаться. Странно, что это за помехи? Я же не трогала флешку с того дня, как мы приехали домой. Мам, давай опять поедем туда. Я хочу заснять Сирена Голового и доказать друзьям, что я его видел. Тим, а ты знаешь, я согласна. Давай поедем. Да? А я думал, ты не согласишься. Соглашусь. Хочу еще раз убедиться, что никаких сиреноголовых не существует. Это просто ветряки. А, так поехали. Ну не так быстро. Сейчас папа привезет Машу со школы и мы поедем просто на пикник. Красиво, и ветряки такие величественные, белоснежные. О, и кстати, Тима, совершенно не страшные. Расскажи, 
Что же это за сиреноголовый такой? Мне интересно услышать историю. О, время страшилок. Это я люблю. Ну вот есть такой автор Хендерсон. И он первый описал сиреноголового. Что он обитает на трассах или в лесу и может приманивать людей. И убивает их сиреной. Ну вот, ты же сам сказал, что сирена голового придумал человек. Но потом эти рассказы вышли из-под контроля. Это как? Люди начали снимать и выкладывать видео про сирена голового. И такое впечатление, что он материализовался. Занятная история. Я люблю фантастику. И что дальше? Дальше? А дальше вы сами видели, как он нас преследовал, когда мы ехали в Киев. Что-то я этого не заметил. Ну ладно, допустим. Хотя мы сейчас сидим и никакого сирена голового здесь нету возле ветряков. Тима, а как же ты будешь защищаться, если он появится? А ты как думала, зачем я взял телефон? Я подключусь под нему по Bluetooth, включу другую музыку, и он оглохнет. Тима, будем надеяться, что твой этот сиреноголовый нас здесь не найдет. Да, Тима, какая интересная сказка. Маша, да не зови его, он, наверное, блохастый. Иди сюда к нам, милашка. Какой-то он непонятный, как не настоящий, что ли. Как нарисованный. Угу. Тем более, больной какой-то. Прыть отсюда. Я, кажется, знаю, кто это. Бежим отсюда. 